ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது பீலிக் பாட்ரி எப்படி பண்றாங்கன்னு பாக்கலாம் இந்த பீலிக் பாட்ரி வந்து ரொம்பவே ஃபேமஸ் அயர்லாண்ட்ல ஏன்னா எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன்ல இருந்தே இது இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஒன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இயர்ஸா ரன் பண்றாங்க இந்த பாட்ரி எல்லாமே ஹேண்ட் கிராஃப்ட் பிளஸ் ஹேண்ட் மேட் அதாவது கையிலே வந்து இவங்க டெக்கரேட் பண்றது பெயிண்டிங் பண்றது டீ கப் ஸ்பூனு டின்னர் செட்டு கிஃப்ட் செட்டு பிளேட்ஸு நைட் லேம்பு அது எல்லாமே எல்லா சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிறிஸ்மஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி கிறிஸ்மஸ் ஐட்டம் சென்ட் பேட்ரிக்ஸ் டே ஐட்டம் இது போல் நிறைய வெரைட்டிஸ் இவங்க பண்ணுறாங்க இந்த ஐட்டம் எல்லாமே வந்து சைனா கிளேவில் தான் பண்ணுறாங்க அதாவது சைனா கிளே வந்து இவங்க நார்வேலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி அந்த கிளேவை வந்து நல்லா பிளண்ட் பண்ணுறாங்க அது என்ன ஒரு நல்ல ஒரு மில்கியாக நல்லா பிளண்ட் பண்ணி எல்லாத்துக்குமே இவங்க ஒரு மோல்டு வச்சுன்னுக்கிறாங்க அதாவது ஒரு டீ கப் ஷேப்னா டீ கப் ஷேப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மோல்டு பிளேட்டுக்கு ஒரு மோல்டு நைட் லேம்ப் டின்னர் செட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மோல்டு இதில் இருக்குது இந்த மோல்டில் வந்து அவங்க ஊற்றுவாங்க அந்த பிளண்ட் பண்ண கிளேவை கிளேவில் ஊற்றி கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த மோல்டை வந்து உடைச்சி எடுப்பாங்க அதை வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ் வந்து காய வைப்பாங்க காய வச்சுட்டு கையிலே இவங்க வந்து ஒரு கப்புக்கு கைப்பிடி வேணும்னா அந்த கைப்பிடி அட்டாச் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது டீ பாட்டுக்கு வந்து ஒரு மவுத்து வேணும் டீ ஊற்றுறோன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் இவங்க என்னென்ன டெக்கரேட் பண்ணுற ஷேப்பு இந்த டிசைன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இந்த டைம்லேயே வந்து பண்ணிடுவாங்க ஏன்னா நல்லா காஞ்சிச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் இவங்களால் எதுவும் பண்ண முடியாது அந்த செக்ஷன் முடிஞ்சிட்ட பிறகு இவங்க வந்து கில்லன்ஸுக்கு எடுத்துன்னு போவாங்க கில்லன்ஸ்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த பண்ணுற எல்லா பிளேட்டு கப்பு டின்னர் செட்டு இதெல்லாம் வந்து அந்த ஒரு சாம்பர் உள்ள ஹீட் சாம்பர் உள்ள வைப்பாங்க வச்சு தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி வரைக்கும் ஹீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சூடு பண்ணுவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதை வந்து கூல் டவுன் பண்ணுவாங்க ஓவர் நைட் ஃபுல்லாக காலையில் வந்து அது எல்லாத்தையும் எடுத்து போரக்ஸ் கிளேஸில் வந்து முக்கி எடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த முக்கி எடுத்த எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் இன்ஃப்ராரெட்டில் வந்து காய வைப்பாங்க திருப்பியும் கில்லனில் தௌசண்ட் டிகிரியில் வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க ஹீட் பண்ணி அதே தான் ஆஸ் யூஷுவல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணி அதை கூல் டவுன் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் வெளியே எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பார்க்குற இல்லையா இந்த ஷைனிங்காக கப்பு பிளேட்ஸு நைட் லேம்பு டின்னர் செட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டாச்சு இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஷைனிங்காக வர்றது இந்த ஸ்டேஜ் தாங்க இதுக்கப்புறம் தாங்க டெக்கரேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போவாங்க இங்கே போய் தாங்க எல்லா வேலையும் அதாவது இந்த கம்பெனியுடைய ட்ரேட் மார்க் ஸ்டிக்கரு வெப் அட்ரெஸ்ஸு ப்ளஸ் பெயிண்டிங் எல்லா டெக்கரேஷன் வேலையும் இங்கே தாங்க பண்ணுவாங்க இதை பண்ண பிறகு திருப்பியும் வந்து அந்த ஹீட் சாம்பருக்கு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு செவன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து ஹீட் பண்ணி திருப்பியும் அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூல் டவுன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணுவாங்க ஏதாவது கிராக் ஆகிருக்குதா இல்லை டேமேஜ் ஆகிருக்குதான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இவங்க ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் சேல் பண்ணுறாங்க
which was established in 1857. And it had three founders. The first was John Caldwell Bloomfield, and he provided the land he inherited Castle Caldwell Estate from his father. And the second was Robert Williams Armstrong. He was an architect and actually designed this building and he specialised in ceramics. So he brought a lot of the knowledge and a lot of the inspiration. The third and final was David McBurney, who was a wealthy merchant from Dublin. So he essentially provided the finance. Now, before we go on into the factory, I will ask to be reminded that it is a work in pottery. Some places don't touch or handle any of the work. And you'll see yellow and black tape on the floor, so this is for social distancing reasons for yours and our workers' safety. It has a lifespan of eight weeks, as after eight weeks the pattern begins to fade and is rendered useless, so it is destroyed. It's used once a day for a five day week, so it makes approximately 40 pieces. This is our cast and slip. It's made from china clay from Cornwall, feldspar from Norway, potash and water. And this is now directly piped from the yellow pipes you can see on the ceiling. For so each station. So one crafts person can fill between 12 to 18 molds at one given time. And by the time they finish filling the last mold, the first is ready for emptying off. So you can see it leaves a uniform thickness clinging to the edges of the mold. And we'll already notice how it begin to dry and peel, so as we were showing earlier, it's very quick. So it's at this greenware stage, it's called the greenware, it's three weeks of hand power, so it's a very slow and meticulous process. From the model, we can take our master mould, and we have mould state, master mould dating back to the 1800s in storage. So this is how we're effectively able to bring back our archive pieces. From the master mould, we can take our case mould. And this is just for replica from plaster and clay, particularly plaster of Paris. Last time, this is a very important section. This is the molding mark plus the chinna chinna piece of designs, designs get the wall and the stylish and designs marking. This is the section. You can see this section. You can see the molding is here. You can see the designs. You can see the design. You can see the design. You can see the design. China clay apa je, ini mungkin basket pun bandra mak. Ini basket pagut gunmi orang ramai nalar orang kayu putih lah apa je. Plus ini basket suci flower, color color flower apa mak. Red color, pink color, yellow color. Ini dalam ramu super awal yang kau mahu apa. Semua design ini orang kayu lah dam bandra mak. Baru ni ini basket bandra de, flower bandra de, ini flower ke coloring bandra de, stick bandra de. Semua design ini orang ini orang kayu lah bandra de nalar. Ini dalam tu ini semua famous ajar orang.
இதுதாங்க ஃபைனல் ஸ்டேஜ் டெக்கரேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த டெக்கரேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் டிசைனுக்கு ஏற்ற மாதிரி லெட்டர்ஸ் எழுதுவாங்க பெயிண்டிங் மற்ற எல்லா டெக்கரேஷனும் இங்கே தான் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஹீட் சாம்பரில் வச்சு செவன் சிக்ஸ்டி டிகிரியில் வந்து ஹீட் ஆன பிறகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டெம்பரேச்சர் கம்மி பண்ணி அதுக்கப்புறம் விலை எடுத்து ஃபைனல் இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு அப்புறம் சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க Thank you. 